ভিতরেও লিমিট হবে অনুরোধ করব যে যাই পারেন যাওয়ার সময় অন্তত কিছু আদিয়া এই মাহফিলের খরচের জন্য দিয়ে যাবেন যেন কর্তৃপক্ষকে হিমশিম খেতে না হয় সম্মানিত হাজিরিন এই পর্যায়ে আপনাদের সম্মুখে আলোচনা করছেন সাহেব আকরামুজ্জামান বিন আব্দুল সালাম মাদানি লিসান্স মদিনা ইউনিভার্সিটি সৌদি আরব হজরতকে হজরতের মূল্যবান আলোচনা করার জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ করছি
বেশি দীর্ঘ সময় আলোচনা শোনাবো না সংক্ষেপে আমি কয়েকটি কথা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করে কিছু প্রশ্ন রয়েছে প্রশ্নের উত্তর দিয়ে ইনশাল্লাহ এই অনুষ্ঠান শেষ করব বা আমার আলোচনা শেষ করব ইনশা আল্লাহ আমি কোরআন থেকে কয়েকটি আয়াত এবং রসুল্লামের অসংখ্য হাদিস থেকে যে একটি হাদিস আপনাদের সামনে পেশ করেছি পাঠ করেছি এই দলিলগুলোর আলোকে আমার সামান্য আলোচনা আপনাদের সামনে তুলে ধরব ইনশা আল্লাহ বন্ধুগণ আমরা সবাই একটা সত্য কথা জানি সেটা হলো আল্লাহ তবরকতলা আমাদেরকে তথা মানব জাতিকে এবং জিন জাতিকে সৃষ্টি করেছেন কেবল তার এবাদতের জন্য এবাদত হলো মানব জাতির সবচেয়ে বড় মূল্যবান জিনিস সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ কারণ আল্লাহ তুবরকতলা স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন আবদুন আমি জিন এবং ইনসানকে সৃষ্টি করেছি শুধুমাত্র আমার এবাদতের জন্য যদি এবাদত করানো উদ্দেশ্য না হতো পৃথিবীতে কোন মানুষের একটা সদস্য পাওয়া যেত না জিন জাতিরও একটা সদস্য খুঁজে পাওয়া যেত না এবাদতের কারণেই পাওয়া গেছে এবাদত হল আমাদের এই পৃথিবীতে অস্তিত্ব লাভের কারণ এই জন্য এবাদত হল সবচেয়ে বড় নেয়ামক কিন্তু আমাদের নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহকে আল্লাহ যেদিন নবুয়ত দান করেছিলেন যেদিন তার উপরে সর্বপ্রথম ওয়াহি নাজিল হল আল্লাহর পক্ষ থেকে বার্তা নাজিল হল সেদিন কিন্তু আল্লাহ তোবরকতলা এই আসল কথাটা মোহাম্মদকে জানান আল্লাহ যে এবাদতের জন্য সমস্ত মখলুক সৃষ্টি করেছেন জিন এবং মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন এই কথাটা কিন্তু আমাদের নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহামকে আল্লাহ তোমার কথা বলেন সর্বপ্রথম কোরআন নাজিলের মাধ্যমে এটা আল্লাহ জানাননি সর্বপ্রথম ওহি নাজিলের দিন আল্লাহ এটা জানাননি সর্বপ্রথম ওহি নাজিল হয়েছিল সেটা কি সেটা কি এই আয়াত যে আয়াত আমি তেলাওয়াত করলাম অমা খলক তুল জিন্নালে আবদন আমি জিন এবং ইনসানকে সৃষ্টি করেছি শুধু আমার এবাদতের জন্য এই আয়াত কি নাজিল হয়েছিল প্রথম দিন প্রথম দিন কি নাজিল হয়েছিল এবাদতের জন্য সৃষ্টি করলেন অথচ এই কথাটাই আমাদের নবী মোহাম্মদ সাল্লামের উপরে প্রথম দিন নাজি করলেন না যদি আসল উদ্দেশ্য সেদিন আল্লাহ তোমার কথা প্রকাশ করতেন তাহলে কি বলতেন আপনি আপনার রবের জন্য এবাদত করুন যে যে আপনাকে সৃষ্টি করেছেন ইমান আনুন আপনার রবের প্রতি যিনি সৃষ্টি করেছেন যিনি সৃষ্টি করেছেন 
এগুলো আল্লাহ নাজিল করেন কি নাজিল করলেন সৃষ্টি করলেন এবাদতের জন্য আর প্রথম ওহি নাজিল হলো একরা পড়ো কারণ কি কারণ হলো এটা যে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী আসাল্লামকে আল্লাহ তো বড় কথা প্রথমে পড়তে বললেন এরপর সুরা মোহাম্মদের মধ্যে এসেছে ইমান আনার পূর্বে ইমান আনতে হয় যে ভাষার মাধ্যমে যে বাক্য উচ্চারণের মাধ্যমে সেই বাক্য উচ্চারণের পূর্বে সেই বাক্যের পূর্বে আল্লাহ কি শব্দ ব্যবহার করেছেন শুনেন আল্লাহ বলেছেন জ্ঞান অর্জন করো জানো আমরা তো জানি সবাই লাহ কালেমা হলো লাহ কিন্তু আয়াতের মধ্যে সুরা মোহাম্মদের এই আয়াতের মধ্যে কি বলছেন আল্লাহ তারপরে বলছেন এর আগের শব্দ আল্লাহ বলছেন কি জানো বুঝো নিশ্চয়ই আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন মাহবুদ নেই লাহিল্লাহ পূর্বে ফালাম এবাদতের পূর্বে একরা 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 মানে পরা দিয়ে হলো এই উম্মতে মোহাম্মদের সূচনা উম্মতে মোহাম্মদের সূচনা কি দিয়ে হয়েছে একরা মাধ্যমে পর আর কবর হচ্ছে সর্বশেষ জায়গা আখেরাতের দুনিয়ার দুনিয়ার থেকে বিদায় নিয়ে কোথায় যেতে হয় কবরে আর কবর হলো দুনিয়ার সমাপ্তি আর কবর হলো আখেরাতের শুরু দুনিয়ার জীবনের কাজ শেষ প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে পাশ ফেলের মাধ্যমে আপনার দুনিয়াবি কার্যক্রমের সমাপ্তি সেখানে কি বলা হয়েছে তিনটা প্রশ্ন করা হবে কবরে কয়টা প্রশ্ন করা হবে তিনটা মান রব্যকা ওমা দিনকা ওমান নবীনকা তোমার রব কি তোমার দিন কি তোমার নবী কি সবাই কি উত্তর দিতে পারবে নাকি সবাই উত্তর দিতে পারবে না যারা মুনাফিক যারা কাফির মুনাফিক তারা উত্তর দিতে পারবে না যারা প্রকৃত ইমানদার তারাই কেবল জব দিতে পারবে এই বিষয়ে আজকে আলোচনা না যারা জব দিতে পারবে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে চতুর্থ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হবে কি তোমার রব কি রবি আল্লাহ আমার রব আল্লাহ মা দিন তোমার দিন কি দিন আল ইসলাম আমার দিন হলো ইসলাম ওমেন নবী কা তোমার নবী কে আমার জব হবে আমার নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ যখন এই তিনটা প্রশ্নের জব ঠিক ঠিক মতো দিয়ে দিবে তখন আর একটা প্রশ্ন করা হবে তুমি এই জব গুলো কোথার থেকে শিখেছ তখন কি বলবে খারা এতু কিতাব আমি আল্লাহর কিতাব পড়েছিলাম কি বলবে কি বলবে আমি আল্লাহর কিতাব পড়েছিলাম কবরে একসাথে কয়জন করে দাফন করা হয় কয়জন করে দাফন করা হয় 
প্রত্যেক কবরে কি হুজুর দেওয়া হয় হ্যাঁ কবরে হুজুর থাকে কোন হুজুর থাকে না কি বলছে প্রত্যেকেই যেই জব দিতে পারবে সেই চতুর্থ জবাবে কি বলবে তারা তো কিতাব আল্লাহ আমি আল্লাহর কিতাব পড়েছিলাম দেখছেন একরা আর কারাতু একরা দিয়ে শুরু আর কারাতু দিয়ে শেষ তো মাঝখানে আর পড়াশোনা নাই কেন পড়াশোনার বিরোধিতা করি আমরা কোরআন পড়ার বিরোধিতা করি হাদিস পড়ার বিরোধিতা করি অথচ পড়া ছাড়া কোনো উপায় নাই কেন আমরা তোমার কথা এবারতের কথা না জানিয়ে একরা বললেন এবারতের কথা না জানিয়ে আল্লাহ আলম বললেন কেন অর্থাৎ আল্লাহ তো বড় কথা এবাদত করতে হলে পড়াশোনার এবাদত করতে হবে পড়াশোনা করে এবাদত করতে হবে পড়াশোনা কাকে করতে হবে সবাই কি করতে হবে কারণ সবাই কবরে যাবে না কবরে সবাই আলাদা আলাদা কবরে যাবে তো তো কবরবাসী কি বলতেছে যে চারটা প্রশ্নে যে তিনটা প্রশ্নের জব দিতে পারবে সে কি বলবে কারা তো কিতাব আল্লাহ আমি আল্লাহর কিতাব পড়েছিলাম কিন্তু আমাদের দেশে অনেক এরকম আলেম আছেন যারা আল্লাহর কিতাব পড়তে নিষেধ করেন না কোরআন পড়বে না কোরআনের তর্জমা পড়বে না হাদিস পড়বে না কোরআন হাদিস পড়তে নিষেধ করে এরকম হুজুর এই দেশে আছে কি করবে তাহলে কোন মৌলি সাহেবের কোন ইমাম সাহেবের অন্ধ অনুসরণ করতে হবে অন্ধ অনুসরণের দাওয়াত দিয়ে থাকে কিন্তু ইসলাম হল একার দাওয়াত ইসলাম দাওয়াত দিয়েছে কিসের একার দাওয়াত আর কারাতুর দাওয়াত অন্ধ অনুসরণের লেখাপড়া ছাড়া ইসলাম পালনের কোন সুযোগ ইসলাম ধর্মের মধ্যে নাই এই জন্য আমাদের আমাদের বাংলাদেশের মুসলমানদের অবস্থা এরকম এবাদতে ভুল এবাদত এবং আমলে ভুল এবাদতে শিল এবাদতে কুফরি বন্ধুগণ এই আয়াতগুলোর মর্ম হলো এই যে আল্লাহ এবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন বটে কিন্তু এবাদতটা হতে হবে একরা ভিত্তিক এবাদতটা হতে হবে কারা তো ভিত্তিক একরা ভিত্তিক মানে কি পড়বেন আপনি কোরআন পড়বে হাদিস পড়বেন আর এটা তো আর জানতে আর বুঝতে বাকি নেই প্রত্যেককে পড়তে হবে কারণ প্রত্যেকে আলাদা আলাদা কবরে যায় না প্রত্যেককে পড়তে হবে যদি জব দিতে হয় প্রশ্নের জব দিতে হয় প্রত্যেককে আলাদা আলাদা পড়তে হবে আমি বলছি না যে মুফতি হইতে হবে সবাইকে আমি বলছি না যে সবাই কি ইসলামের পণ্ডিত হইতে হবে সেই এমাদত গুলো আপনার উপরে আল্লাহ ফরজ করেছেন যেই এবাদতের মাধ্যমে আপনি আল্লাহ তোমার কথা উদ্দেশ্য পূর্ণ করবেন যেই এবাদত গুলো আল্লাহ আপনার উপরে খরচ করে দিয়েছেন এই এবাদত গুলো পালন করার জন্য অবশ্যই একরার ভিত্তিক হতে পড়াশোনা করতে হবে কোরআন পড়তে হবে হাদিস পড়তে হবে তাহলে আপনি জব দিতে পারবেন এই জব আপনার গ্রহণযোগ্য হবে কারণ যারা উত্তীর্ণ হবে তাদের সবার চতুর্থ প্রশ্নের উত্তর হল কারা তো কিতাব আল্লাহ আল্লাহর কিতাব পড়েছি আল্লাহর কিতাব পড়েছি কিতাব পড়ে যারা এবাদত করে তাদের এবাদত আল্লাহ পছন্দ করেন এই এবাদতের জন্য আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন বলেন তো আল্লাহ রসুলের জন্মের আগেও আল্লাহ রসুলের নবী হওয়ার আগেও তো এবাদত হইত আবু জাহালরা কি করত আবু জাহাল আবু লাহাব এরা এবাদত করত না শুধু এবাদত না এরা ছিল এবাদত বিশেষজ্ঞ এরা কি ছিল এবাদত বিশেষজ্ঞ মোহাম্মদ সাল্লি 
সাল্লামের সাথে তাদের শত্রুতার একটা কারণ হলো যে মোহাম্মদ তুমি আমাদেরকে এবাদত শিখাইতে আসো কত বড় সাহস অথচ আমরা এবাদত বিশেষজ্ঞ তারা এবাদত বিশেষজ্ঞ কোন দিক দিয়ে তারা নামাজ পড়ত তারা মসজিদ এবাদতের ঘর না মসজিদ মসজিদের হারাম নির্মাণ করেছিল এবং তারা এই মসজিদের হারামের কি ছিল কমিটি ছিল তারাই সভাপতি তারাই সেক্রেটারি তারাই হল সদস্য মোহাম্মদ সাল্লামকে প্রাথমিক সদস্য নিম্ন পর্যায়ের একটা সদস্য পদ তারা দেয় নাই কারা ছিল আবু জাল আবুল হাম আবু তালে রোকবা সাহেব অলিক বিন মগিরা এই ছিল কামাঘর মসজিদুল হারামের কমিটি পরিচালনা বোর্ড আল্লাহর ঘরের মসজিদুল হারামের যারা কমিটি তারা বুঝেন তারা এবাদত পরিচালনা করত তাদের আন্ডারে তাদের তত্ত্বাবধানে হজ উমরা পালন করত হজ উমরা হইত আবুল আহাব আবু জাহাল এরা কিন্তু আমরা না বলতেছি এদেরকে আবু জাহাল কিন্তু এর নাম ছিল আল্লাহ রসুলের জন্মের আগে বা নবুত প্রাপ্তির আগে এর নাম ছিল আবুল হাকাম পণ্ডিতের বাপ আবু জাহালের নাম কি ছিল পণ্ডিতের বাপ আর এবাদতের এবাদত বিশেষজ্ঞ এরা এবাদত এবাদত কিভাবে সুন্দর করতে হয় সুন্দর করার জন্য হাসানা এবাদতকে কত চমৎকার এবং সুন্দর করে সাজানো যায় এই কোন তারা গবেষণা করত শুধু এবাদতই করে নাই এবাদতকে তারা সুন্দরভাবে পালন করার জন্য গবেষণাও করত কিছু কিছু এবাদত আছে এই এবাদত গুলো দেখে সাহাবাই কেরাম পর্যন্ত অভিভূত হয়ে গেছিলেন এই আবু জাহালরা এবাদত করত এই এবাদত দেখে আবু বকর ওমর ওসমান আলী এদের মতো লোকও অভিভূত হয়ে গেছে এত সুন্দর এবাদত করত সুন্দর এবাদতকে কি বলা হয় জানেন হাসানা হাসানা মানে কি সুন্দর ভালো এইরকম কিছু এবাদত তারা করত যাই হোক এই জন্যই তারা আল্লাহ রসুল সাল্লাম যখন নবত পেলেন নবী হইলেন যখন তিনি তাদেরকে আল্লাহর পথে দাওয়াত দিলেন আল্লাহর দিকে আল্লাহর এবাদতের দাওয়াত দিলেন তারা মোহাম্মদ সাল্লামের দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করেছিল প্রত্যাখ্যান করার কারণই হল যে তারা ছিল এবাদত বিশেষজ্ঞ তারা আল্লাহ বিশেষজ্ঞ তুমি কি আমাদের চেয়ে বেশি আল্লাহকে ছিল তুমি কি আমাদের সেই তো আল্লাহ এবাদত বেশি বুঝো তুমি কি আল্লাহ আমাদের চেয়ে আমাদের চেয়ে বেশি আল্লাহকে রাজি খুশি করার পথ পন্থা বুঝো এই কারণেই কিন্তু মোহাম্মদ সাল্লামের প্রতি তারা ইমান আনে নাই কারণ কি কারণ হলো তারা এবাদত বিশেষজ্ঞ আল্লাহওয়ালা লোক ছিল তারা কি ছিল তারা সবাই কিন্তু আল্লাহ লোক তাদের প্রত্যেকটা এবাদত থেকে এটি প্রমাণ হয় আপনারা কি জানেন যে তারা এই মক্কার কাফের গুলো একশো পার্সেন্ট আলহাজ ছিল আলহাজ ছিল না আলহাজ মানে কি যে একাধিকবার হজ করে প্রত্যেক বছর হজ করত তারা আলহাজ তারা দোয়া পরিচালনা করত দোয়া পরিচালনা কে করে হুজুরের কাজ না দোয়া পরিচালনা করা দোয়া পরিচালনা করত দোয়া করত এগুলো প্রত্যেকটার দলিল আছে কোরআন এবং হাদিস থেকে সুরা তৌবার সতেরো নম্বর আয়াতে দেখেন তারা যে মসজিদুল হারাম নির্মাণ করেছিল তার দলিল এখানে আল্লাহ উল্লেখ করেছে আমরা মসজিদ তৈরি করেছি কোন কোন মসজিদ 
পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ মসজিদ বানাইছিল আর এদের সাক্ষী কে আল্লাহ কোরআনে এই দলিল রয়েছে
নিজের উপর নিজের বিপদ ঠেকাইতে পারে নাই সে কবরে যে বসে আছে অথচ আমাদের যুগের মুসলমান শুধু মুসলমান না কত লজ্জাজনক এক শ্রেণীর হুজুর এক শ্রেণীর মুফতি মহাদিসরা গৌস কুতুব এই শব্দগুলো ব্যবহার করে গৌস কুতুব তার অর্থ কি তালবিয়া তারা আমলে রেখেছে উচ্চারণে রাখে নাই কিন্তু তালবিয়া তারা আমলে রেখেছে এ বলছে আল্লাহ তোমার শরীর নেই গৌস কুতুব কুতুবুল আফতাব কুতুবুল আলম গৌসে আজম এরা ছাড়া তাই না আল্লাহ তোমার কোন শরীক নেই একমাত্র শাহ জালাল ছাড়া শাহ পরাণ ছাড়া শাহ মুখদম ছাড়া গোলাপ শাহ ছাড়া শাহ আলী বগদাদি ছাড়া আজমির ছাড়া এগুলো সব পছন্দ নিয়ে না এগুলো তো ধর্মা দেয় কারা মুসলমানরা দেয় সেই কাফের মোশাকদের চেয়েও জঘন্য তারা কিন্তু বিপদ আপদে যাইত না বিপদ আপদের সময় কিন্তু এই সমস্ত শরিকদের কাছে তারা যাইত না বিপদ আপদের সময় শরিক টরিক কিচ্ছু তারা স্বীকার করত না মানত না কারা করিয়ে মূল্য দিত না আর এরা যে আড্ডাখানাগুলো তৈরি করেছে বিপদ আপদেই যায় দেখেন না ছোট বিপদ হলে টিম টিম নিয়েই ছুটে বিপদ আর একটু বড় হলে মোরগ মোরগা বড় বড় নিয়ে ছুটে বিপদ আর একটু বড় হলে কি করে ছাগল নিয়ে ছুটে বিপদ আরো বড় হলে গরু নিয়ে ছুটে বিপদ আরো বড় হলে এরকম হতভাগা এরকম নরাধম আসে মুসলমান উট পর্যন্ত নিয়ে যায় না আলহামদুল্লাহ জিন্দা এবং মরা পীরের দরবারে নিয়ে যায় মাজারে নিয়ে যায় নাউজুবিল্লাহ এরা হলো আবু লাহাব আবু জাহালের চেয়েও নিকৃষ্ট এরা তাদের চেয়েও অধম তারা কখনো এদের বিপদ আপদের সময় আল্লাহ ছাড়া কাউকে তারা স্বীকার করতো না মানত না এটা কোরআনের বিভিন্ন জায়গায় পাওয়া যায় যখন তারা নদীর গর্ভে নদীর ভিতরে সফরে বের হইত নদীর সফরে আমরা বের হই না নদীর সফরে যখন তারা লঞ্চে স্টিমারে যখন আরোহণ করত তখন তারা আল্লাহ ছাড়া কাউকেও তারা সাথে নিয়ে নিত নদীতে সফরে বের হলে তারা আল্লাহর কাছে দোয়া করত আল্লাহর জন্য দিনকে খাঁটি খালেস করে তারা দোয়া করত এবং আল্লাহ বলেও দিয়েছেন সুরা নামে পাওয়া যায় নদীতে সফরে বের হলে বিপদ আপদের সময় যখন তারা করত তখন শরীর ভুলে যেত শরীর ভুলে যেত লাত মানাত হজ্জা হবার এদেরকে সম্পূর্ণ ভুলে যেত আল্লাহ কি বলছেন মুখলেসিন নদীতে যখন তারা সফরে বের হত তখন একমাত্র আল্লাহকেই তারা রহমতে যখন তাদেরকে পার করে দিতেন দাঙ্গায় স্থলে পৌঁছে দিতেন তখন তারা শির করত অথচ মুসলমানদের শির দেখেন মুসলমানদের আলেমরা মুসলমানের এক শ্রেণীর আলেম এগুলো মুশরেক আলেম কোনগুলো যাদের মুখ দিয়ে আপনি একটা সহজ মাফ কাটি যেই আলেমের মুখ দিয়ে গাউস শব্দ বের হয় জানবেন ওটা মুশরেক যেই আলেমের মুখ দিয়ে বের হয় কুতুব জানবেন ওটা মুশরেক আবু জাহিসের জঘন্য যে আলেমের মুখ দিয়ে বের হয় কুতুব আলম কুতুব এবং প্রশংসা করে কুতুব শব্দ দিয়ে কোন আলেম বা কোন অলি আল্লাহর প্রশংসা করে জানতে হবে ওটা মুসলে আর গাউসুল আজম তো বলি গাউসে পাক বলে গাউসে পাক বলে না জানবেন যাদের মুখ দিয়ে এই শব্দগুলো বের হয় আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের যুগে 
একটি হাদিস পাওয়া যায় হাদিসের সনদ দুর্বল তবে বাস্তব মানে মতন সহি পর্যায়ে এক মুনাফেক মুসলমানদেরকে কষ্ট দিত মুনাফেকের কাজই তো মুসলমানদেরকে কষ্ট দেওয়া তাই না তো কিছু সাহাবি তার কষ্টের শিকার হয়ে বলল তাল चलो नबीर का মানে সাহায্য সহযোগিতা তালাম করি গাউস শব্দটা শুধু আল্লাহর সাথে বিশিষ্ট তারা আসলো এসে আল্লাহ রসুলকে বলছেন আমরা এসেছি আপনার কাছে এই মুনাফিকটা থেকে গাউস তলব করার জন্য আল্লাহ আকবর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম তাদের আবেদন তাদের কষ্টের কথা এইদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে তারা যে রাসুলকে আল্লাহর সাথে শরিক করে ফেললেন এইটার প্রতিবাদ আল্লাহ রসুল করলেন আল্লাহ আল্লাহ রসুল সাল্লাম তারা যে কষ্ট নিয়ে তারা যে আবেদন নিয়ে এসেছে এই আবেদন ভ্রুক্ষেপ না করে কি বললেন তাদের প্রতিবাদ করলেন কি বললেন शुदुम्र आल्ला गौसलब करते তারা কি আবেদন নিয়ে গেল আর আল্লাহ রসুলের কাছে টেনশনের কারণ হলো রসুলের ক্ষেত্রে গাউস ব্যবহার করল কেন অথচ আমাদের দেশের আমাদের সমাজের কিছু হুজুর তারা গাউস খুঁজে পায় রসুল ছাড়াই সাধারণ কিছু কথিত হলি আল্লাহর ক্ষেত্রেই তারা গাউস শব্দ ব্যবহার করে গৌসুল আজম গৌসুল আজম ব্যবহার করলে কি হয় জানেন কোন ব্যক্তি আব্দুল কাদের জিলানি রহমতুল্লাহ আলাইকে গৌসুল আজম বলা হয় নাউজুবিল্লাহ এতে করে কি হয়েছে জানেন মুশরিকে পরিণত যত ভাবে কোন বাস বিচার নাই যাদের মুখ দিয়ে গৌস শব্দ বের হয় কোন মানুষের ক্ষেত্রে কোন অলি আল্লাহর ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে ব্যবহার করে দেখিলেন না রসুল সাল্লামের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা নিষিদ্ধ আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলে দিলেন গাউস শব্দ কেবল মাত্র আল্লাহ ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে রাসুলের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না তাহলে কি আব্দুল কাদের জিলানের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে মুসলমানই থাকবে না এই শব্দগুলো হলো মুসলমানদেরকে মুসলমানই ইসলামের গণ্ডি থেকে বহিষ্কার করার শব্দ বহিষ্কার হয়ে যায় সাথে সাথে বহিষ্কার হয়ে যায় এই শব্দগুলো ব্যবহার করলে বুঝছেন তো তাহলে কি বোঝা গেল যে আমরা শুধু মৌখিক উচ্চারণেই এই আবুল আহ আবু জাহালদের তালবিয়াটা বাদ দিয়েছি আমলে একটুও বাদ দিয়ে নাই বরং এর চেয়ে মারাত্মকভাবে আমরা এই তালবিয়াকে কায়েম করেছি আমাদের সমাজে এই তালবিয়া কায়েম করেছি তালবিয়া এই চাহিদি যুগের তালবিয়া কায়েম করছে এক শ্রেণীর হুজুর এক শ্রেণীর মুফতি মহাদেশ পীর দরবেশ নামদারিরা আল্লাহর কাছে পানা চাই 
মুসলমানদের আল্লাহ হেফাজত করুন এই জাতীয় পীর মুর্শিদ এই জাতীয় ব্যক্তি থেকে এই জাতীয় মুফতি মহাদেশ থেকে যাদের মুখ দিয়ে গাউস কুতুব শব্দ বের হয় গাউসুল আজম বের হয় দাওয়াত দিতেন কি বলতেন এবাদতের ক্ষেত্রে কি বলতেন আবু জালের ধর্ম কি জানেন আবু জালের ধর্ম হলো এবাদত করো এবাদত করো এবাদত করো এটা কিসের ধর্ম আবু জালের ধর্ম আর মোহাম্মদ সাল্লামের ধর্ম হলো এবাদত করো শিল্প বর্জন করো পার্থক্যটা বুঝতে পেরেছেন এবাদত করা কিন্তু আবু জালের ধর্ম আর শিল্প মুক্ত বেদাত মুক্ত এবাদত করা এইটা হলো মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লামের ধর্ম পার্থক্য আছে আমাদের দেশে দেখবেন অনেকেই এবাদতের আপত্তি নাই এবাদত কিন্তু শিল্পের সাথে জড়িত মুশরিক শিল্পের সাথে জড়িত আমাদের দেশে শিল্পের সাথে শিল্প শিল্প চাষাবাদ করা হয় শিল্পের চাষাবাদ হয় জানেন তিন শ্রেণীর লোক শিল্পের চাষাবাদ করে শিল্প চাষ না করলে আপনি ধান চাষ না করলে খাইতে পাইতেন চাউল খাইতে পাইতেন হ্যাঁ কৃষকরা ধান চাষ করে তাই আমরা চাউল খেতে পাই গম চাষ করা হয় আর এই দেশে শিল্প চাষ করা হয় শিল্প চাষ করে তিন শ্রেণীর মানুষ প্রথম শ্রেণী হলো হুজুর প্রথম শ্রেণী কারা এক শ্রেণীর হুজুর শিল্পের চাষাবাদ করে অথচ হুজুরদের কাজ হলো শিল্প থেকে মানুষকে বিরত রাখা শিল্প থেকে মানুষকে সতর্ক সাবধান করা রসুল্লাহ কি বলছেন এক ব্যক্তি রসুলের দাওয়াত কি ছিল এবাদত করো শিল্প থেকে বেঁচে থাকা আর আবু জাহালের দাওয়াত হলো এবাদত করো তারা এবাদত করতো না কত রকমের যে এবাদত করত। এগুলো তো আমি বললামই কিছু তারা মসজিদ নির্মাণ করত মসজিদ নির্মাণ কি এমনি হয় নাকি ভাই টাকা পয়সা খরচ না করলে টাকা পয়সা টাকা পয়সা ছাড়া মসজিদ হয় তার মানে তাহলে আল্লাহর রাস্তায় তারা টাকা পয়সাও খরচ করত এবং মসজিদুল হারাম নির্মাণ করে যখন কাবা ঘর নির্মাণ করে হালাম টাকাই তারা ব্যবহার করেছিল তার প্রমাণ হলো আজও মক্কার ঘর কাবা ঘর একটা অংশ বাকি রয়ে গেছে কারণ কি হালাম টাকা কোলাই নেই অভাব পড়ে যাওয়ার কারণে তারা পুরা কাবা ঘর নির্মাণ করে নেয় দেখবেন উত্তর দিক থেকে একটা অংশ বাদ দিয়ে দিয়েছে সেটা শুধু বাউন্ডারি করা আছে ওই জায়গাটার নাম কি বলেন তো অনেকে কিন্তু জানেন হাতিম বা হিজর ইসমাইল দুইটা নাম তফ করতে হলে ওই খালি ফাঁকা জায়গাটাও তফ করতে হবে অন্যথায় হজ হবে না কারো হজ হবে না অমরা হবে না তফ হবে না ওই জায়গাটা কেন খালি ওই জায়গাটাতে ঘর বানায় নাই কেন ওরা কাফের মুশ্রিক হয়েও শর্ত করেছিল যে আল্লাহর ঘর বানাইতে হলে একটিও হারাম পয়সা ব্যবহার করা যাবে না হারাম পয়সার পয়সার অভাবে তারা পুরা কাবা ঘর নির্মাণ করতে পারে নাই আজও কাবা ঘর এরকম মুসলমান আজকে পাওয়া যায় না যাবে আবু জাহালরা এটা বুঝতো যে আল্লাহর ঘরের ক্ষেত্রে হারাম আল্লাহর ঘর নির্মাণের ক্ষেত্রে হারাম টাকা ব্যবহার করা যায় না কিন্তু আমরা কি এরকম শর্ত করি মুসলমান হয়ে দাও দাও সুদ খোর সুদ থেকে দাও ঘুষ খোর ঘুষ থেকে দাও হ্যাঁ এমন কি বেশ্যারাও দাও সব দাও খালি দাও আর দাও দাও আর হুজুর বসাই দিছে খালি কালেকশন করতেছে হ্যাঁ টাকা দেন টাকা দেন টাকা দেন আর ওরা আল্লাহর ঘর বানাইছে একটাও হারাম টাকা ব্যবহার করে না হালাল টাকা শেষ হয়ে গেছে যেহেতু খোলাবে না এই জন্য তারা একটা অংশ বাদই দিয়ে গেছে এই ক্ষেত্রে দেখবেন আবু জাহালরা কিন্তু আমাদের চেয়েও অনেক ভালো আল্লাহর ঘর নির্মাণের ক্ষেত্রে তারা হারাম ব্যবহার করে নাই কিন্তু আমরা কি হারাম হালাল হারামের বাদ বিচার করি তারা নামাজ পড়তো 
তারা হজ করতো তারা উমরা করতো তালবিয়া তো শুনলে নেই তালবিয়া করতো আর কুরবানি যে করত কুরবানিটা আরো সুন্দর করে তারা কুরবানিটা করত কিভাবে কুরবানি করলে তারা এক টুকরা গোস্ত মুখে দিত না কারণ কি আল্লাহর জন্য কুরবানি দিলাম তো খাবো কেন সুরা হজের পঁয়ত্রিশ নম্বর আয়াত আপনারা পড়বেন এই পঁয়ত্রিশ নম্বর আয়াতে তাদের কুরবানির ব্যাপারে আল্লাহ বর্ণনা করেছেন কি তোমাদের পক্ষ থেকে তাকুয়া পৌঁছে তাহলে কি বোঝা যায় যে কেউ তাহলে আল্লাহর কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করেছে আল্লাহ যে বলছে আল্লাহর কাছে রক্ত মাংস পৌঁছে না এই কথা বললেন কেন আল্লাহ কেউ তাহলে পৌঁছানোর চেষ্টা করেছে কারা চেষ্টা করত আবুল এরা কুরবানি দিলে এক টুকরা গোস্ত না খেয়ে পুরোটাই আল্লাহর ঘরে জমা দিয়েছিল আজকে আল্লাহর ঘর আল্লাহর ঘরে জমা দিত তার মানে কি যেন আল্লাহ এই কুরবানির গোস্ত নিবেন সরাসরি গ্রহণ করবেন এই যে যেন ভাবটা তাই আল্লাহ কি বলছে কোরআন নাজিল করলেন আর এরকম কুরবানি দেওয়া দেখে আবুবকর ওমর ওসমান সাহাবাই কেরাম অভিভূত হয়ে আল্লাহ রসুলের কাছে গেলেন বললেন রসুল আমরা এই আবুল আহাব আবু জাহাজদের চেয়ে বেশি হকদার কাবা শরীফে কুরবানির পুরা বস্তু জমা দিয়ে আসা আপনি আমাদের তো এইভাবে কুরবানি দেওয়ার অনুমতি দিয়ে দেন দেখছেন আকৃষ্ট হয়ে গেছে বেদাতি আমল আকর্ষণীয় হয় দেখছেন না আবু বকরের মতো লোক কিভাবে বিভ্রান্ত হয়ে গেলেন ওই কুরবানি ওই ধরনের কুরবানি দেওয়ার জন্য রসুলের কাছে যে আবেদন করলেন কুরবানির গোস্ত গুলোকে কাবা ঘরে এইভাবে জমা দিয়ে আসার আমরা জমা দেই না খেয়ে ফেলি ওরা পুরোটাই জমা দিয়ে আসি হ্যাঁ দেখছেন এই হলো বেদাতি আমল কিন্তু সুন্দর হয় চাকচিক্য পূর্ণ হয় আর সাহাবি পর্যন্ত দেখেন কিভাবে অভিভূত হলো বিভ্রান্ত হয়ে গেল তাহলে বোঝা যায় তারা দোয়া যে করত দোয়া করার সময় কি করত জানেন কাবা শরীফের গেলাম ধরে দোয়া করত কাবা শরীফের দোয়া করার জন্য তারা যেই দোয়া গুরুত্বপূর্ণ দোয়া দোয়া করার জন্য তারা কাবা তফ করত আর কাবা শরীফের গেলাম ধরে দোয়া করত এই দোয়ার কোথায় পাওয়া যায় সুরা আনফালের সতেরো নম্বর আয়াতে আপনারা এরকম দোয়ার খবর পাবেন এরকম আবু জাহালদের দোয়ার সন্ধান পাবেন সুরা আনফালের একত্রিশ বত্রিশ নম্বর আয়াতেও পাবেন তারা কত সুন্দর করে দোয়া করেছিল এখানে কিভাবে দোয়া করলো যখন রসুল্লাহামের সাথে প্রথম যুদ্ধ হয় মক্কাবাসীর কাফেরদের কি যুদ্ধ হয়েছিল ভাই প্রথম যুদ্ধটা মক্কাবাসীর সাথে যে আল্লাহ রসুলের হলো ওই যুদ্ধের নাম কি বলেন তো বদরের যুদ্ধ আলহামদুলিল্লাহ এই বদরের যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হওয়ার সময় আবু জাহাল তার পুরা বাহিনী নিয়ে ছুটল কোথায় বদরের প্রান্তরে যাওয়ার আগে কাবা ঘরে গেছিল তারা কাবা ঘরে যে কাবা শরীফের গেলাপ ধরে দোয়া করেছিল হে আমাদের আল্লাহ তুমি ভালো করে জানো 
আমরা যে দুই দল যুদ্ধে লিপ্ত হইতে যাচ্ছি কোন দল সত্য আবু জালের কাবা শরীফের গেলাপ ধরে দোয়া দোয়াটা কি হে আমাদের আল্লাহ তুমি ভালো করে জানো দুই দলের মধ্যে কোন দল দোষী কে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করেছে কে কে রক্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেছে আর কোন ব্যক্তি কোন দল সমাজের ভিতরে নতুন কথা উদ্ভট কথা চালু করে দ্বন্দ্ব লাগিয়ে গিয়েছে এর কি করেছ মোহাম্মদ সাল্লামের কাজ না কালিমার দাওয়াত দিয়ে সমাজের ভিতরে কন্দল লাগিয়ে দিয়েছিলেন না রসুল্লাহ সাল্লাম দেখছেন কিভাবে বদরের যুদ্ধে বের হওয়ার আগে কিভাবে আল্লাহকে খেপাইতেছে দোয়া করে আল্লাহকে খেপাচ্ছে মোহাম্মদের বিরুদ্ধে কি বলছে এ আল্লাহ তুমি ভালো করে জানো আমাদের দুই দলের মধ্যে কোন দল আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করেছে সমাজের মধ্যে কোন দল লাগিয়ে দিয়েছে এবং এমন কথা প্রচলন ঘটিয়েছে এমন কথা মানুষের ভিতরে চালু করে দিয়েছে যেই কথাটা আমরা কেউ চিনি না কেউ জানি না কেউ বুঝি না কথাটা কোনটা তখন ঠিক আবু জালের মতোই অভিযোগটা আসে এই নতুন নতুন কথা এরা কোথায় পাইল নতুন নতুন কথা ছেড়ে দিয়ে সমাজের মধ্যে ফেতনা লাগিয়ে দিল ফেতনা সমাজের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সমাজের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে দেয় আবু জাহাল আবু জাহালের অভিযোগ ছিল এটা মোহাম্মদের বিরুদ্ধে কি এবং আল্লাহ দুই দলের মধ্যে কোন দল নতুন কথা সমাজে ছড়িয়ে দিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে আল্লাহ তুমি তাকে ভালো করেছে নতুন আল্লাহর কথা কি নতুন কথা হয় নাকি কোরআনের কথা কি নতুন কথা না হয় নাকি কি করতে হবে এটা আবু জাহানের সন্ধ্যা কোন একটা আমার জানা নেই আমার সোনা নেই আমার সমাজে নেই দেখেই ওটাকে নতুন কথা বলা তারপরে এরকম দোষ চাপানো যে আখেরি জামানায় রাসুল বলেছে সব মানুষ নতুন নতুন কথা ছাড়বে নতুন নতুন কথা বলবে আসলে কোনটা যে আসল কথা পুরান কথা পুরান কথা তো হলো যেটা কোরআনের কথা যেটা হাদিসের কথা যেটা নবীর নবীর চালু করা কথা যেটা সাহাবাই কেরাম পালন করতে সেই আসল কথা আর সেটা আমাদের সমাজে দামাসাবা পড়ে থাকার কারণে সেগুলোই হয়ে গেছে এখন নতুন কথা আবু জালের মতো আমরাও বলে থাকি এই যে এই নতুন নতুন কথা এরা চালু করে নতুন নতুন প্রথা নতুন নতুন আমল নতুন নতুন এগুলো এগুলো কার অভিযোগ আগে দলিলে দেখা যায় অভিযোগ কেন মানুষকে খেপানো হচ্ছে কেন আমি যদি আলেন হয়ে থাকি তা আমি তো একটু হাদিসটা খুলে দেখতে পারি আমি যদি আলেন হয়ে থাকি আমি যদি কোরআন বুঝি তো কোরআনের আয়াতটা খুলে দেখি হাদিসটা খুলে দেখি ঝামেলা শেষ হয়ে যায় অথচ জনগণকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে যে এরা সব মক্কা মদিনা থেকে এসে কে নতুন নতুন আমল চালু করতেছে নতুন নতুন আমল করতেছে নতুন নতুন কথা সমাজে ছড়াইতেছে ফেতনা ছড়াইতেছে জেনে রাখবেন হক কখনো ফেতনা নয় যদিও একজনও এই হকের প্রবক্তা থাকে এই হকের থাকে তারপরও সেই যে ফেতনা না যেই যে ব্যক্তি হক প্রকাশ হওয়ার পর হক প্রচার করার পর গ্রহণ না করে এই ব্যক্তি হল ফেতনাবাদ রসুল্লাহ ফেতনাবাদ বলা হয়েছে সব ফেতনা হয় না 
আপনি আগে দেখবেন যদি কোরআনে থাকে যদি হাদিসে থাকে তো এটা ফেতনা নয় এটা গ্রহণ না করাটা হলো ফেতনা গন্ডগোল